Queridos amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria a gente estar junto novamente para a gente conseguir celebrar melhor. O padre Gelinô, ele fala no livro Em Vossas Assembleias, ele dá muitas dicas assim e orientações. O padre Gelinô é um padre francês que colocou muito o Concílio Vaticano II em prática na França. E, mas no Brasil, o concílio foi mais vibrante, porque não foi apenas um padre que falou, que tomou a frente, mas toda a CNBB. Então, hoje, nesse mês missionário, nós temos também o Dia Mundial da Juventude. O Dia Mundial da Juventude, ele começou a existir com o nosso querido, vibrante, né? Que, como diz o jornal, quando ele morreu, velhinho, ele ficou 25 anos, né? No, dirigindo a igreja. Falou, o Papa agoniza na praça. Não teve medo de agonizar na praça, porque ele estava muito doente, então o jornal falou isso aí. Mas ele e agora é canonizado também. Então, foi João Paulo II que, em 1985, num dia de Natal, reuniu os cardeais, a cúria romana e teve uma ideia nova. Falou, eu gostaria, eu quero que, que a gente faça uma jornada mundial da juventude, que depois se tornou também o Dia Mundial da Juventude, o Dia das Dioceses também, em 1985. Tornou-se o Dia Mundial porque a ONU, depois também, em 1985, também declarou como o ano da juventude. E as dioceses também como sugestão do Papa, que houvesse ou cada ano ou dois em dois anos, é, reunisse essa juventude de todos os países, com data marcada, com planejamento. Então, aí o, a, o comece... e também que as dioceses fizessem, então, num ano... E no outro ano se fizesse a Jornada Mundial. Por isso que é de dois em dois anos. Já teve na Argentina, nos Estados Unidos, vários lugares. No Brasil foi uma apoteose. E foi quando né, ele encontrou aqui a Igreja Viva, lá no Rio de Janeiro, com aquela multidão de juventude. E essa finalidade que ele falou, a finalidade da Jornada Mundial da Juventude, é entusiasmar a juventude para ser igreja, para ser solidários para fazer alguma coisa. A religião não é... Olha, gente, a gente sente o seguinte, que muita gente pratica a religião só para pedir o favor. Pode pedir, não tem problema. Sabe? Que a oração, vocês viram que nesse mês nós falamos o mês todo. Mas o que que você, em que você contribui? Em que você é? É. Você é solidário? Você perdoa? Você despreza alguém? A quem você ajuda? Porque nós vemos hoje que às vezes a pessoa passa, o outro está caído no chão e ele não vai ajudar. Então o Papa quer movimentar a juventude para isso, para a juventude ser igreja, ter consequências, falar, eu estava vendo no Rock in Rio, a juventude quando se manifestou. Coisa linda. Nossa, a juventude toda gritando. Entendeu? O que, que eles querem? Que ideal eles têm? Então aí a gente sentiu a força. Eu senti a força da juventude, né? Inclusive para essas eleições e tudo. Isso é muito bom. Então vamos, família da mata, está conosco ainda. E vai cantar um canto sobre a importância de ser igreja e também o que é a igreja. Vamos lá, família da Mata, bem-vindos conosco.
Queridos amigos, vocês viram a importância da oração sincera, da oração que é, que tem prece, contemplação e ação. Então, nesse Dia Mundial da Juventude, nós queremos que a nossa oração seja nesse aspecto. Vamos ver agora o que fala hoje o Evangelho. O Evangelho é de Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. Ele fala que Jesus estava falando com as pessoas, que aproveitava onde ele chegava, ele já conversava, ou ele curava os doentes, ou ele falava com as pessoas ou ele saía junto com eles também, Jesus estava conversando. Quando ele estava falando com as pessoas, inclusive numa esquina, ele viu que tinha um senhor em cima da árvore, um jovem em cima da árvore. E ele olhou e viu. E na hora ele falou, falou o nome dele, Zaqueu, desce daí. Daí ele ficou apavorado de perceber, mas Jesus, os exegetas falam que Zaqueu, no olhar de Jesus, e Jesus olhando para ele, ele já sentiu a diferença na sua vida, e Zaqueu desceu, porque Zaqueu era um homem que tinha posses, mas como diz a Bíblia, ele era ladrão, ele roubava no preço, fazia qualquer coisa, explorava. E sabe o que foi bonito? Quando ele desceu, Jesus não falou nada para ele deixar de roubar, entendeu? Quando ele desce, ele já fala, Senhor, eu estou aqui e tudo que eu tirei das pessoas, eu vou devolver. Eu vou devolver aquilo que eu lesei nas pessoas. Será que você, numa conversão, numa mudança da atitude de vida, você tem essa Força, força de Zaqueu O olhar de Cristo para você É esse olhar Que chega até o seu coração Que a gente encontra né, Hoje na nossa sociedade Antigamente também Quanta perversidade às vezes Pessoas que não conseguem Ter assim aquele coração puro A compaixão A misericórdia E a marca de Jesus A marca é esse amor, é esse perdão, é tratar bem a todos. E nós, eu estive lá, né, onde Zaqueu subiu na árvore e desceu, e a árvore ainda continua, eles continuam replantando a árvore como exemplo. Então, as excursões, quando passam lá, as peregrinações, vão e contemplam essa árvore também. Então, queridos, nós queremos que a gente seja como Zaqueu, a gente consiga olhar o Cristo e dentro do olhar a gente mudar de vida. Santa Teresa de Ávila, que nós falamos também esse mês, quando ela foi para o Carmelo, e ela era superior do Carmelo, ela começou a perceber, um dia diz que ela olhou para o crucifixo, olhou. E no que ela olhou, ela percebeu, falou, acho que nós temos que mudar de vida, que renovar, que transformar o nosso Carmelo. A vida religiosa, a consagração religiosa. Então, queridos, Zaqueu é um seguidor de Jesus, com um compromisso de vida. Porque ele decidiu se comprometer quando viu Jesus e mudou de vida. Jesus passará Esta casa em 
Queridos, então, com Zaqueu descendo da árvore, e nós também precisamos descer de muitas árvores para chegar até Jesus. E com Igreja Missão e a Jornada Mundial da Juventude, muito obrigada a todos. Agora é tempo de ser igreja. Vamos lá! Música 